巴士秒边玉，而巴士穷购玉到底有多少个？我很好奇。大家都知道巴士穷购玉秒边，但是能彻底证明黄源是个演员吗？我带着锤子来了。八十，八十。我描述每一个光点的轮廓，并且给每一个光点计数。光点的运动是连续的，可以看到同一个光点由始至终的运动轨迹。要辨别是否是同一个光点，有时眼睛就能直接看出来，有时要用手指的屏幕反复对比位置。光点相对于屏幕的速度又是离散的，有时某个光点只是略微移动，它旁边的光点却飞了一段距离。差不多花了两周的时间描边计数，你们看到的八尺熊过玉是这样的，而我看到的却是这样的。光源打小马哥的这段剧情，能看到光源附近画面完整的有三十帧，这个可以手动数；没有光源画面不完整的有一百六十六帧，这个数也数不全呀。我就想到了一个全新的方法——帧差法，即画面有光源的情况下，向你两帧光点数量做差，再把所有差值取平均数，可得到平均每帧新增加的光点六点七一个，总时长一百九十六帧，一共的总光点就为一千三百一十六个。好家伙，为了打马尔科，黄源发射了一千三百一十六个巴士穷勾玉，这仅仅是刚开始的数量。女神战争后期，黄源开大追击路。飞这段剧情我也数了一遍。这次的巴士穷购玉分为三个阶段，起始阶段黄猿飞到空中喷射，中间阶段黄猿化成十字星，从四面八方各个角度发射光点，结束阶段范围缩小，直到所有的光点消失。开始部分逐个标记共有四十四个光点，结束部分共有九十六个，中间的部分数量最多，且十字星上方的画面也不完整，用侦察法也无法算到这个尖尖上方的区域。于是我以十字星的横向轴线为对称轴，把轴线下方的每个光点都标记一遍。六十三帧平均每帧增加了十四点五八个光。点。那么根据对称，整个画面平均每帧增加二十九点一六个，再加上其他所有不完整的画面，一共有三百六十三帧。那么中间部分的总数就为一万零五百八十六个，这三部分之和一共有一万零七百二十六个光点。我的妈呀，一万多个巴士穷勾玉，怪不得结束后他这样说。これでまだ生きていたら、あいつら運が良かったと諦めるしかないね。他真的尽力了吗？战国可能会被黄猿演到了，照样给他发工资。但接下来我将用数据证明黄猿确实是在表演。剧场版这黄猿和泽发老师也干了一架。这段光源周围没有画新增加的光点，所以我们直接来算总量。我记录了每一帧边缘消失的光点，一共有十九个。最后一帧画面光点一百四十五个。那么到这一帧的总数为一百六十四个。后续就是通缉泽发的画面了。就算按顶上帧帧最多的每帧增加二十九点一六个来算，那么打泽发老师一共释放了五千六百七十六个光点，只有顶上帧帧。真的一万多，却把泽发老师轰了十九个洞。你还说你没有在演？你还说你不会武功？这下露底了吧？泽发老师这么小都能轰到，潜艇的目标这么大却毫发无损。有的朋友可能会说，新制的冰面挡着可能看不清楚呀。这只敲碎冰块直接火力覆盖了，无差别打击硬是没有打击到，这合理吗？五千六百七十六个光点能把泽发轰十九个窟窿，一万零七百二十六个光点追潜艇，连潜艇的皮都没蹭一下，战国看到都要哭了。战国他知道咱们手里的证据吗？要不顶上去，让战国看看。